എല്ലാവർക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സബ്ജക്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പത്തിരുപതോളം ടേംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നിന്നോ അഞ്ചോ ആറോ ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീ മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷനും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി കോമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായ മെറ്റീരിയൽസിലെ മുഴുവൻ ടോപ്പിക്സും നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം മെറ്റീരിയൽ റെഫേഴ്സ് ടു തിങ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓ പ്രൊവൈഡിങ് എ സർവീസസ് മെറ്റീരിയലിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് നടത്തുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിങ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേമാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇടയായിട്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഇമ്പോർട്ടൻസും എല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഓവർ പർച്ചേസിങ് സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള കൺട്രോളിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ അഥവാ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായ അളവിൽ ലഭ്യമാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കാണിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും സെയിം ആണ് ആൻസർ ഇനി മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സോ ഒബ്ജക്റ്റീവോ അഡ്വാൻറ്റേജോ ഇമ്പോർട്ടൻസോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട പോയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എട്ടോളം പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എട്ട് പോയിൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ഈ മൊഡ്യൂളിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവും അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ അവോയ്ഡ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്റ്റോക്ക് കുറവ് വരുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ടു അവോയ്ഡ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ലോസസ് കൃത്യമായൊരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിലൂടെ വേസ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൃത്യമായ പീസ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ കൺട്രോളിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് മാത്രം വെച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേസ്റ്റേജും ലോസസും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായൊരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിലൂടെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാനേജ്
സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വരവും പോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പെർപെച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പെർപെച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യുക്ക് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വളരെ അനായാസം വാല്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് പോളിസീസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആഡിക്യുസി എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലീക്കേജസോ തെഫ്റ്റോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെർപെച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ സ്റ്റോക്കിങ്ങും അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിങ്ങും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് കീപ്പേഴ്സിൻ്റെ മോറൽ ചെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പെർപെച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി പെർപെച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവോ ഫീച്ചേഴ്സോ ഇമ്പോർട്ടൻസോ അങ്ങനെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേറൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി അടുത്ത ടേമാണ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ടേംസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ഇറ്റ് ടു മാനുഫാക്ചർ എ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മെറ്റീരിയൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് ക്ലാസിഫൈസ് ദി റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ അനാലിസിസ് ഷീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ അനാലിസിസ് ഷീറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും മെറ്റീരിയൽസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും എല്ലാം റെക്കോർഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ത്രീ മാർക്ക് ടേമാണ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓതറൈസിങ് ദി സ്റ്റോർ കീപ്പർ ടു ഇഷ്യൂ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റേറ്റഡ് ദർ ഇൻ ടു കൺസ്യൂമിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ റിക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണിത് അതായത് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ദി മെറ്റീരിയൽ റിസീവ്ഡ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സോഴ്സ് ഐ മീൻ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോഴ്സിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പീരിയോഡിക് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വൺസ് ഇൻ എ പീരീഡ് അതായത് സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റോക്കും ഫിസിക്കലായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് നേരിട്ട് പോയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പീരിയോഡിക് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡിലായിരിക്കും ചെയ്യുക നോർമലി അത് ആനുവലി ആയിരിക്കും അതായത
സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഓൾ ദി പർച്ചേസസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ വൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പർച്ചേസസ് ഒരൊറ്റ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിംഗ് അതായത് വെൻ പർച്ചേസസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ട പർച്ചേസസും അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് അതത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ടേമാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലോ ലേബർ അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആവാം ലേബർ ആവാം എല്ലാം ആവാം അടുത്തത് ഇ ഒ ക്യു ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഒരു ടേം പറയുമ്പോൾ ഇ ഒ ക്യുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഒ ക്യുയുടെ സി പ്രോബ്ലം സിമ്പിളായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഓർഡേഡ് അറ്റ് വൺ ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാ കോസ്റ്റും മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ വൺ ടൈം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബിൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് കാർഡ് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിൻ കാർഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അണ്ടർ ദി പെർപ്പച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ബൈ ദി സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷോസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽസ് റിസീവ്ഡ് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സ്റ്റോക്ക് കാർഡ് ബിൻ കാർഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് കാർഡ് അതായത് ഒരു സ്റ്റോറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെയും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും അത് റിസീപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ബാലൻസും എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റെക്കോർഡിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബിൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെഡ്ജർ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദി പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് ദ മണി വാല്യൂ അറ്റ് എനി ടൈം ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റംസ് ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് കാർഡിൽ പറഞ്ഞു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും റിസീപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബാലൻസും എല്ലാം തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണെന്ന് എന്നാൽ സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും രേഖപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ മണി വാല്യൂലും രേഖപ്പെടുത്തും അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് സ്റ്റോറിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും റെസീപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബാലൻസും എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും മണി വാല്യൂലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജറിലാണ് അടുത്തത് എ ബി സി അനാലിസിസ് എ ബി സി അനാലിസിസ് ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നീക്കാണ് ദ ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഐറ്റംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി എ കാറ്റഗറി ബി കാറ്റഗറി സി എന്ന് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് മറ്റൊരു ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് വൈറ്റൽ എസെൻഷ്യൽ ഡിസൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ദെൻ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം അതും കൂടെ നോക്കി വെക്കുക ജി ജെ ഐ ടി അതും ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് മോഡേൺ ടെക്നിക്കാണ് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുകയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ സമയത്തായിരിക്കണം എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ടെക്നിക്ക് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസാണ്
അടുത്തത് മാക്സിമം ലെവൽ അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഓവറായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു ലെവലിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ ആ ഒരു പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു അപായ സൂചനയാണ് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഡേഞ്ചർ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉടനെ തന്നെ നിന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിഫോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അതാണ് ഫിഫോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രകാരം സോഴ്സിൽ ആ ഐ മീൻ സ്റ്റോറിൽ ആദ്യം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലിഫോ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ലിഫോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം സ്റ്റോഴ്സിൽ അവസാനം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിഫോവും ഫിഫോവും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഒരുപാട് ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ടേംസ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിങ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിങ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ അതിൽ തന്നെ മാക്സിമം മിനിമം റീ ഓർഡർ ലെവൽ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നോട്ട് ബിൻ കാർഡ് സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെറ്റീരിയൽ റിക്വസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ബൈഹാട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക എനിവേ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്